，杨光，进来一下。你怎么进？在十点五分，你突然出现，一瞬间，阳光变热烈，小路乱撞，脸红好几天。在十点五分，你怎么回来都不告诉我？惊不惊喜，意不意外？可是你回来应该告诉我说，我开车接你了。我告诉你不就没有惊喜了吗？一点都不浪漫。就你懂浪漫。你又打我。哎，刚刚见到我什么感觉？就是我突然间体会到我心跳漏了一拍是什么感觉？什么意思啊？就是我刚才看到你的时候。心跳突然间静止了一下，然后我就好开心，就想一直把你抱在怀里。唐总，你们不知道这是办公室吗？知道。我我是不是给你惹麻烦了？没什么麻烦、啊，可是刚刚是了，你刚回来，回家收拾收拾东西，我晚上过来找你。嗯，我走了。好，不用太想我。<笑>注意安全，路上。嗯。这试一试一试，大家把手上活放一放。好，给大家介绍一位新同志。呃，大家好，我是莫非，来给陈老师做助理，请大家多多关照。说完了。嗯。莫非你太谦虚了，再说两句啊？嗯，没什么说的。行，我替莫非说啊，这是我师妹，她非常专注于中国风的设计，我相信她的到来会给我们带来很大的帮助。你说的太夸张了，我有点兴奋。啊，莫非我认得你？你参加过名人的比赛，那个《茶马古道》的作者。哇，《茶马古道》的人气非常高的，比那些德国名次的作者还要厉害。谢谢大家夸奖，我现在也还在学习阶段，希望可以和大家共同进步。你太谦虚了，像你的作品是经过市场检验的。不像有些空降来的，成绩马马虎虎，才能也马马虎虎，除了会拍马屁，其他什么都不会。行了，来，呃，大家时间紧张，我们今天开会的主要内容讨论一下。哎，什么时候要定稿？那当然是越快越好，但是我们还有一些细节要讨论。什么细节啊？泼墨的呈现方式。张张的，你那个程阳那边来了个新的助手，是我大学同学莫非。其实唐总的这个心情也是可以理解的嘛，毕竟正在热恋期，想随时随地的见到对方，这种心情也是正正这正常的。吓死我了！天哪，女儿太恐怖了。这几本画册拿回去看一下，找找灵感。有什么想法再来再沟通，好吧？怎么了？出什么事儿了？嗯，没什么，只是想说，我来这边帮你，夏总监他知道吗？不知道啊，怎么了？嗯
，就是怕我过来会给你添麻烦。添什么麻烦？我合同里写的清清楚楚的，我有权选择自己的助理。哦，那就行，那我过去了。哎，你等等，今天有点怪啊，时差没倒好。是不是想早点回去跟你们家唐总团聚啊？哎，你是不是应该感谢我给你创造机会啊？那既然你都知道了，还给我安排这么多工作啊？小心我去找多多告状的。哎，别别别啊！别跟多多说，我跟你开玩笑呢。知道了。告诉我的呀，要不是他们说，你连我都瞒着，你说不把我当好朋友了？没有，我这不是刚回来吗？那你回来干嘛？这样请我当他助理吧，我就回来了。你可真行，你刚去法国才多久，回来就直升名誉设计师的助手。你再看看我，我实习到现在都还没有转正呢。现在看到你，真的是让我羡慕嫉妒恨。哪有你说那么好呀？我只不过是一个临时的小助理，这个你就不懂了吧？你这是找对了靠山。程阳现在的名媛可是火得不得了，连夏总监的风头都被他压过去了，是吗？可是他不是那种爱出风头的人呀，这个可由不得他了。对了，你跟你们家的唐总怎么样了？就就就那样呗。咦，你还在害羞？那你给程阳当助手这个事儿，是不是唐总一手安排的呀？你怎么能这样想呢？是程阳过来找的我，要不是我刚刚去他办公室跟他打招呼，他都不知道我回来。好，好，好，是我误会你了。谁让他是明远的总经理呢？你们两个人又是男女朋友的关系，即使我不多想，也不见得别人不这么想。告诉你啊，夏总监知道你回来了。气得连拉的老长了，管他呢，我又不是给他工作，那你就不怕他给你穿小鞋？穿呗，我又没做什么。嗯，还是我们家莫非厉害。嗯，来，为我们的友谊干一杯，干杯。嗯嗯，哎呦，我要回去了，陈阳那边还在忙呢。好吧，你走吧，那记得找我玩。你来明远上班，唐总怎么可能会不知道呀？莫非你去了一趟法国，真的是变得不少了呢？小刘，今天下午公司例会，你为什么五谷缺席啊？别给我乱扣帽子啊！我可不是五谷缺席的，我不去参加例会，是因为不想有人下不来台。这怎么就下不来台了？发生什么事了？前阵子刚有人信誓旦旦的跟我说，公是公，私是私，这才没过几天，就把公私不分的事儿做到台面上来了。可是我怎么就公私不分了？公司有明文规定，员工之间禁止谈恋爱。这规矩只给我一个人定的吗？那你呢？你带头破了这个规矩。不是，咱们公司确实有这样的规定啊，是员工与员工之间不准谈恋爱。但莫非是我女朋友，她也不是咱们公司员工，有什么错呢？她来公司看看，我怎么了？所以，她来公司这件事儿，你早就知道了。什么意思啊？莫非把程阳介绍给你认识？现在程阳又把他找回来给他做助理，他们都听命于你，那还要我这个设计总监做什么？你等一下，你刚才说的意思是程阳现在把莫非召回咱们公司来做他的助手？你不知道这件事儿吗？你
你说了，我刚知道。上来吧。你到底怎么了，妈？我回来你不高兴啊？程阳邀请你回来当他助理，你为什么不跟我说一声？我想我们两个以后在一个公司上班，不是挺好的吗？你不想、啊？可是你的身份不一样啊！有什么不一样啊？你是我女朋友。啊。是你女朋友就不可以到明远上班吗？而且我也只是她的临时助理，等假期结束之后，我就要回巴黎上课了。首先，咱们俩在公司里必须要天天见面，对不对？公司里面明文规定，内部员工不可以公开谈恋爱。你是想让我以身作则，破掉了这个规矩吗？我本来答应他做他助理，悄悄回国。是想给你一个惊喜，没想到现在变成惊吓。我想想,想办法吧，但是以后再有什么事情，你先跟我商量一下。那要不我和他说，我要不在家办公，要不让他换一个。不用了，我想办法。对不起啊。好了，别不开心了。我只是觉得自己很不懂事了，我给你添麻烦。我这不也没说什么，别生气了。没生气，你在干嘛呢？在思考。<笑>思考什么呀？太想我了。我我回家了。哎，我都哄不好你，你回家谁能哄好你啊？我不用谁哄。你刚回国第一个晚上，你怎么能回家呢？哥，好多人啊！对啊，怎么着？我把他们全轰走了。你你是不是想让我回来了？真是找事儿呢？什么叫我想让你回来找事儿呢？看见李琦了吗？好久没见他，他还来了吗？来了，来接我们。没有，这人跑哪儿去了也不来接我们。放了，放了，放了。你说说你啊？不好意思，不好意思，辛苦了，辛苦了，堵车。齐哥。哎，惊喜不？惊惊惊惊喜？意外不？意外。上车告诉你。走。好，走走走走走走，欢迎回国。<笑>喂，多多。顾飞，你干嘛呢？哎呀，我在上班呢，在画图，怎么了？你在画图？程阳跟我说他开会去了，他说他去开会。对啊。多多，我不跟你说了，我也要去开会啊，拜拜。莫非
，你慌慌张张的干嘛去呢？陈设计师说设计部开会，我在设计室没有收到通知，所以急忙赶过来了。会都已经开完了，你去干嘛呀？不过没关系，你参不参加都可以。实在抱歉啊，这次是我的失误，我下次会注意的。对了。你跟明轩的这层特殊关系呢，有些话他不好开口说，但是影响到团队的工作，所以我不得不说。虽然你是程阳聘请过来的助手，我无权干涉，但是公司又有明文规定，员工不可以谈恋爱。如果非谈不可，必须要走一个，你明白吗？嗯，明白。你知道，他们跟我说过，所以呢？公司的规定我无权更改，只是我觉得这个和我没什么关系，这只是规定没有公司的人，可我只是个临时的打工者，所以，而且我的合同里也没有这些条款。只要在民院工作，不管你是临时的还是正式员工，都必须遵守公司的规定。可是，我觉得只要员工把工作做好了，那谈不谈恋爱又有什么事呢？国有国法，家有家规，公司有公司的纪律。如果没有规矩就不成方圆，公司每个人都像你这样，那不就乱套了？莫非，你在这儿呢？我到处找你呢。我相信你是一个有分寸感的人。夏总监找你聊什么呢？表情那么严肃，吓唬你啊？没什么，只是工作上的事情。夏总监，您的杯子，你觉得他说的对吗？莫非这个人性格就是这样大大咧咧的？可是他再怎么样也不能这么跟您说话呀，太过分了。您可是公司的总监呢，他可能就是自由职业散漫惯了，不懂得职场上的规矩，顶撞了您。你们俩不是好闺蜜吗？你现在站在我这儿，背后这么说他。不是吗？那我该站哪儿啊？你怎么才来呀、啊？我一直等你开会呢。我刚刚一直在画图，没有看手机。对了，会场都讲什么？啊，那倒也没什么，就是个例会。公司高层都在，我就想带你会会脸熟嘛。谢谢你，我想着啊。呃，那个，夏总监是领导。他说话直，他要跟你说了什么不好听的，你不要心里去。放心吧，放心。轩哥，无锡的事儿处理的顺利吗？那现在咱们回公司吗？是啊。兄弟，这有吗？就为了吃个冰激凌，让我妈非得……把我给叫过来带你来这儿吃。这家特别好吃。呃，十块钱一个，两个都行。给您。谢谢。这不能下车、啊，这是危险。你恭喜你提前杀青了，我学习背景的角色独角戏，全给我。
才不会呢。我跟你说啊，你还没吃饭呢，这个东西少吃两口。啊。哎呀，我在国外待了三年，最怀念就是他家的味道了。现在能吃上一口，死也值了。嗯，不准胡说八道，臭妹妹。哎呀，我知道了，下回不说就是了嘛。嗯。哥，你刚才怎么啊？发生什么事了？我刚才好像看到一个熟人，可能是我看错了。走吧，回公司我又不进去了，这到家了，你上去一趟。这是我家吗？哥，跟你一起回家，是我这三年的愿望。走啦。我是还有事儿呢，忙完再找你啊，李欣，走。有什么事儿比我还重要啊？王总，你不听我劝就算了，你听听妹妹的，好不容易回来一趟，就跟她上去一趟。行，我陪你上去，我再走。这才是我的好哥哥，走。你走了之后呀，我吩咐他们，不准任何人动你的房间，还保留原来的样子。哥，你绝对想象不到，我在非洲还有印度的时候，住的是多么的简陋啊！家里简直太舒服了，我都有点不习惯了。那你就多习惯习惯。<笑>放心吧，以后有哥在的地方，绝对不会再让你失望。嗯，哥哥去给你做一个拿手的好吃的，等着我。好。洗衣服的，结果就发现了他呀。你还蛮喜欢他的嘛？你怎么这么觉得呀？我见你画过这么多素描，就这张用情最深。不过怎么没画完呢？随手一画，练笔呢，练练笔。练笔在飞机上揉了也不扔，还带回家来。没说实话。跟你说的全是实话。你
你少来，我对你还不了解呀。你这个人表面上看起来玩世不恭，对感情不专一，但实际上你是个死心眼。一旦恋爱起来呀、啊，特别用情专一。你妹妹，我是最了解你的。吃完了吗？我饿了，你的饭呢？我找了半天，没有什么东西可做的，要不然出去吃去。那我得可得宰你。你知道为什么你刚刚回来我就带你来这家店吃饭吗？为什么？你知不知道我小的时候啊，每当我考试成绩特别优异，或者是被老师骂、心情不好，我都会让我妈带我来这个地方吃饭。虽然这地方的面很贵啊，所以呢，这里它记载了我一路成长的所有的开心与。我是想在未来的路上，你可以跟我一起去分享我的所有开心与不快，你愿意吗？嗯，怎么这么勉强？愿意。你愿意做什么呀？吃饭。菜单呢？这儿，蟹肉肉。蟹黄金、蟹太极未上市，所以你的选择呢只有两个。然后这两个里边呢，蟹肉肉好像听老板说今天卖光了，三百六，那么贵。你有钱，你请我，那走吧。可是总啊，对，面来喽。这是老板，是，看怎么样？哇哇。既然女朋友都来了，喝点小酒助了兴，可以吗？一点点。等等。哇，嗯，好香啊！哈哈，看看。既然今天我女朋友都来了，要不然坐下来，咱们一起喝一杯。哎，你们年轻人的事儿，我就不掺和了啊！来，慢慢喝啊。好嘞，谢谢。知道这什么意思吗？说我棒，说我优秀。他的意思是说，你找了一个非常优秀的男人。他说你很有眼光，因为你找到了我。找到了一个这么胖胖的你啊！哎，我我问你一个问题啊，你要诚实的回答我。好，问吧。就是，就像夏总监说的那个样子，你在公司碰到我，真的会尴尬吗？分情况吧。比如，比如说有的时候呢，会有那么一点为难。如果这样的话。那我就去跟陈阳说，我以后在家里办公。这段时间我也有好好的想一下，其实咱们都有自己的工作，我不应该轻视你的梦想。所以呢，很开心我们两个可以继续做同事。这样的话，我是不是该？谢谢唐总啊！怎么谢？又来？谁这个时候来电话？哎！你骗我！我看到了。我真的扔了。那你把手伸出来。我谈恋爱的时候，谁都不能打扰
接你啊？我告诉你，你让你男朋友开车去接我啊。看到了，嗯，这是，是上次我在拉人房见到的那个男生吗？嗯，莫非你这次回国就是为了跟他见面啊？当然不是，我这是嗯、呃、刚好放假回来帮朋友的忙。那你准备什么时候让妈妈见见他？这个问题啊。呃，但我我要先问一下他，你你也知道的。喂，他他挺忙的呢。好了好了好了，不会等你了啊。来，跟妈妈讲讲在巴黎的学习、工作、生活吧。挺好的，老师对我涉及的作品啊，都评价特别好。哇哦，那说明我女儿不仅审美力超高，而且还很用功哦。但其实我之前设计的时候，总觉得没有什么灵魂，什么人都可以穿。直到我更多的接触了中国的传统工艺和文化之后，我就发现我好像慢慢找到了一点方向。而且我的老师也很鼓励，让我用一些中国工艺去完成我的作品。嗯，如果你感觉你在设计上面有更大的发挥空间，那么就努力去做，实现它。虽然国外对于我们传统的中国风接受度有限，但是现在大环境好啊，你要多认识一些其他国家的设计师，这样对你以后大开眼界大有帮助。妈，你一开始叫我出国留学的时候，我就觉得可去可不去，反正总是要回来的。可这次去了之后，发现。不管是在生活上还是学业上，遇到一些困难的时候，我都觉得自己扛不住了。但只要咬咬牙扛过去的时候，就特有成就感。学会协调好自己的工作和生活，难道不是最重要的事情吗？说的也是啊。夏总，嗯，这个莫非，您就不跟唐总再说说，真要把他留在设计部门？要不然呢？其实也不是我对他有意见啊，你也知道，上次他来咱们设计部说咱们设计抄袭的事儿，大家都还有情绪呢。我想跟你商量一件事儿，下一季的新衣，我们换一个别的风格，就用巴洛克风格，是不是很有味道？巴洛克风格，你不再用中国元素了吗？去，我知道，上次的发布会很成功，拉人很强大，所有人都喜欢。我跟你说，高层特别希望你来当首席设计师。但是突然这么大的转变会让人无法接受。大不了换人呗，我倒是乐得轻松自在。笑，你最近遇到什么事了？嗯？没什么呀。为什么这么问？笑，我们是朋友是吧？我们认识很多年了，不要骗我好吗？最开始你是如此坚定要用拉人元素，现在你却突然要换别的风格，为什么？人嘛，总要有新的尝试嘛，对不对？听着，在我看来，这根本不是新的尝试，这好像你换了个人一样，怎么回事？嗯，我快不认识你了。嗨，你就当认识了一个全新的方小鱼吧。为什么？是什么改变了你的想法？可能是突然想通了一些事情吧。好吧，听着，既然你不想说，我不再问了。对了，你什么时候回巴黎？啊，我们就可以一起看球赛，巴黎圣日耳曼的主场，你可以到我这里来。恐怕我要在上海待一段时间了
，没有必要的事情，我就不回去了。我们保持联络。好吧，好吧，那等你回来再说。OK， 再见，我的朋友。公司还有别的事儿吗？哦，可能明天需要您去趟明远。啊，不过你别担心，我会跟秘书组沟通，以后明远的事儿安排其他人，省得难为你。工作而已，有什么难为的？不是，你不是跟那个唐总还有莫小姐，你们之间这……我们什么都不是，只是工作关系。不是你以前，你都说了是以前，今天没什么事儿，赶紧回去吧。哎哎，放、哦。好不好看？好看，真好看。哎，可香了，你看了吗？嗯，啊，真是的，要么不回来，回来就抱着书看，也不理人，猪猪都不愿意跟你待在一起。财经信息还是要了解的。你在公司了解去，回到家，你能跟我说会儿话不？嗯，能啊。别看了。哦。来，咱们聊聊天。好。哎，你想说什么？我听着。明轩的事情，你真的得上心。你没发现雪玲最近一段时间都没来我家？他们之间肯定发生什么事情了。你一点都不关心啊！这个红娘牵线不是硬牵的。雪玲多好啊，人又漂亮又有才华。他要是娶了雪玲啊，他就幸福去吧，又能帮他打理公司，又能帮他照顾家庭，而且门当户对这件事是很重要的。还是雪玲。哎，明轩，阿妈，嗯，正好你过来，你妈有事情要问你，你你自己问自己。天天对我那么好奇，又想问什么呀？你是我儿子，我当然好奇了。你不是有女朋友了吗？你是不是应该安排一个时间，让我们见见啊？嗯，以后你们俩真的好了，我们跟他父母也要见见面呢。哎呀妈呀，我这人谈恋爱呢，其实没有那么多条条框框。我们也没有条条框框，但是，门当户对那是最基本的。你说这世间的感情有几个？能够像你和我爸这样遇到门当户对又这么幸福的，对不对？我也得靠缘分，是吧？有感觉有缘分，那是不会长久的。只有门当户对，才有和好的婚姻。你相信妈妈？妈是这样，就是我觉得现在还不是一个特别适合的时间。到了适当的时候，我会把莫非带回来，让你和我爸帮我把一下关，好不好？真的是那个莫非呀？雪玲跟我说我还不相信，莫非我见过来过我们家？哦，他不行。如果你找一个跟雪玲旗鼓相当的，我可以理解，也可以接受。但是如果是他，不行，因为差得太远。你笑什么？不是，你对人家根本就不了解，你为什么下这个定论啊？我不用了解，我看他那样就知道，凭他的家庭，单亲家庭出来的孩子。哎，行了，行了，行了，行了，妈，我现在我跟工作了一天，我觉得脑子有点不转了，我不跟你聊了啊，爸，去休息吧，走了，妈啊，你就敷衍我吧，拜拜，老爹老妈，你不听，我来，你会后悔的。哎，你刚才说那个莫非你见过？见过，来过我家。雪玲谁长得好？小小的一个，就没雪玲好。下次带到家里边，我也想见见。你会后悔的。啊，当然了，呃，儿子喜欢谁，我最喜欢谁。你站在他那边呗。你的话还没唱完呢。你看你的书吧。Charles， 巴黎。快吃，别凉了。嗯。海天，我跟你说，我这次去法国啊，挖到了好几个抢手的设计师呢。他们在国外都是超有名的
使用了他们的加入，还要一定会改头换面的。等海妖的新品在市场上一鸣惊人的时候，我看那几个老家伙还有什么话说。我跟你说话呢，啊，啊，挺好的，没事。我怎么看你一点都不兴奋啊？没有，我挺，我挺高兴的。你接着讲。你肯定是有什么事瞒着我。你别乱想，能有什么事儿啊？还说没有？从我一进家门，你就一副魂不守舍的样子。你老实交代，是不是我出国的这段时间，你背着我做什么坏事了？你神经病啊！都有你了，我还能有别人啊？还坏事？哪有坏事？那是什么嘛？坏事倒是真的没有，但是呢，确实有一件，有件大事。你不是你就说嘛。既然被你看出来了，那我就告诉你吧。嗯。我收购了一家公司，叫方圆。方圆是干嘛的？是一家现在已经很成熟，而且很有发展前景的游戏公司。游戏，游戏，你永远就只有游戏。我知道你，我跟你说了，你肯定是这个反应。听我说完，你也知道我，我的爱好和热情都在这个游戏事业上。因为你不玩游戏，你不懂这游戏公司很赚钱的。你就那海药呢？我问你，那海药呢？海药没事啊。你就准备把海药交给那些老人来打理吗？那你早说呀！我还去什么法国？我还招什么设计师啊？我，朱海天，你是故意的吧你？小曼，你别着急，听我说我不想听。我想把海妖的管理权交给你 ，CEO 还是我，但你将会是海妖的总经理，由你来管理公司。啊，这不是你这什么反应啊？你是不同意吗？没关系，我只是只是草草的一想，我们可以再做安排，没事。不是，我就是太突然了，我真的吗？我我理解小曼，因为这公司是一直我来管理，我知道管理公司是一个很辛苦很累的事情，还有这帮老家伙刁难你，没关系，你不要紧张啊，这个是我只是一个很很草率的一个想法。不不不不不，我做梦都想当总经理，真的，我没意见，我没意见，但是。海天啊，你是不是喝多了？喝多什么？喝了两口。那你说的是真的？当然真的了。小曼，你听我说啊，其实海洋我早就不想管了。在业务上，由于我不喜欢，所以我也不精通，还老被别人在背后指手画脚，说我不行不行，还不如我父亲。我知道，我当然不如我父亲，是因为我不喜欢这个专业，我当然也做不好。我早就受够了，我的梦想，我的最爱是游戏。我想完成我这个梦，把游戏世界做大做强。你这样，你就当是为了让我完成这个游戏世界的梦，为了让我成功，来替我管理海妖，好不好？好，海天。谢谢你愿意相信我，我当然相信你。海天，你这么相信我，我一定会把海妖给管理好的，真的。你相信我，相信相信。你放心，嗯，我有信心。只要咱俩双剑合璧，五年内一定能杀入福布斯榜去。还福布斯榜？您还没当经理就开始吹牛了？你呀，别福布斯了。只要你不赔钱，就算你赢，好不好？保证不赔钱。小样儿。<笑>
你安好，便是晴天。